ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டேட்டிவ் அசோசியேஷன் ரூல்ஸ் இப்போ குவான்டிட்டேட்டிவ் அசோசியேஷன் ரூல்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ரூல்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் இஸ் ஏ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் அசோசியேஷன் ரூல்ஸ் இது என்ன சொல்லுவாங்க இஸ் ஏ ஸ்பெஷல் டைப் அசோசியேஷன் ரூல்லே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஒய் அப்படின்னு நினச்சோம்னா வித் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கன்சிட்டிங் ஏ செட் ஆஃப் நியூமரிக்கல் ஆர் கேட்ராஜிக்கல் அட்ரிபியூட்ஸ் இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நியூமரிக்கலாக இருக்கலாம் இல்லை கேட்ராஜிக்கல் அட்ரிபியூட்ஸாக வந்து இருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அசோசியேஷன் ரூல்ஸ் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற அசோசியேஷன் ரூல்ஸை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர் போத் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் அண்ட் த ரைட் ஹேண்ட் சைட்ஸ் ஆஃப் த ரூல் அதாவது ரெண்டு சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல் இருக்குல்ல போத் லெஃப்ட் ஹேண்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் ரெண்டு சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ரைட்ஸ் ரெண்டு சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ கேட்ராலஜிக்கல் நாமினல் ஆர் டிஸ்கிரிட் அட்ரிபியூட்ஸ் அட்லீஸ்ட் அதாவது அட்லீஸ்ட் ஒன் அட்ரிபியூட் ஆஃப் குவான்டிட்டேட்டிவ் அசோசியேஷன் ரூல் லெஃப்ட் ஆர் ரைல் மஸ்ட் இன்வால்வ் ஏ நியூமரிக்கல் அட்ரிபியூட் இப்போ சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ரூல்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கேட்ராலஜிக்கல் ஆர் நாமினல் ஆர் டிஸ்கிரிட் அட்ரிபியூட்ஸாக இருக்கணும் ஆனால் இங்கே குவான்டிட்டேட்டி நம்ம சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று லெஃப்ட் சைட் இல்லை ரைட் சைட் ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்றுத்தில் கண்டிப்பாக நியூமரிக்கல் அட்ரிபியூட்டாக இருக்கணும் அப்படி நியூமரிக்கல் அட்ரிபியூட்டாக இருந்தால் தான் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டேட்டி அசோசியேஷன் ரூல் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனிங் அசோசியேஷன் வித் நியூமரிக்கல் அட்ரிபியூட்ஸ் அதாவது ஒரு குவான்டிட்டேட்டிவ் அட்ரிபியூட்ஸாக இருக்கணும்னா அது எப்படி இருக்கணும் நியூமரிக்கல் அட்ரிபியூட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி இருக்கலாம் ஏஜ் சேலரி அந்த மாதிரி இருக்கலாம் இப்போ இதில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டாட்டிக் டிஸ்கிரிட்டனைசேஷன் அதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் ப்ரீ டிஃபைன் கார் கான்செப்ட் ஐராக்கிஸ் தட் மீன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா கியூப்டு பேஸ்ட் அக்ரிகேஷன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் டிஸ்கிரிட்டைசேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ டிஃபைன் அதாவது ஏற்கனவே ப்ரீ டிஃபைண்டாக ஒரு கான்செப்ட் வச்சுருப்போம் இது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா கியூப் பேஸ்ட் அக்ரிகேஷன் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா கியூப் இப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆஃப் பேட்டர்ன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஜ் ஏஜ்ன்றது ஒரு தனி பேட்டர்னாக நம்ம ப்ரீ டிஃபைண்டாக வச்சுருப்போம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இன்கம் நெக்ஸ்ட் பைஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஏதோ காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ரூல்ஸ் கொடுக்குறாங்க எப்படின்னா இந்த ஏஜ் இந்த ஏஜ் இந்த ஏஜுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் இப்போ கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஏஜஸ் லிமிட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஏஜ் லிமிட் அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த மாதிரி ஏஜ்ன்றது ஆட்டிபியூட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் கமா இன்கம் சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஏஜோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்கமோ பொறுத்து தான் நமக்கு வந்து சில டேட்டாலாம் வரும் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலோ இல்லை வேறு இடத்துல நம்ம ஒர்க்கோ எங்கேயோ போகிறோம்னா அது ஏஜ் இன்கம் பேஸ் பண்ணி சில இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா இது தனி ஆட்டிபியூட்ஸ் வேறு ஏதாவது பை பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் பைன்றது தனி ஆட்டிபியூட்ஸ் அப்புறம் ரூல்ஸ் பாருங்கள் ஏஜ் அண்ட் பைஸ் சில ரூல்ஸ் எப்படி பண்ணுங்க இந்த ஏஜ் இருக்கவங்க தான் இந்த பொருளை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் சில நேரத்தில் ரூல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இடத்துல இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இன்கம் அதாவது இவ்வளோ இவ்வளோ இந்த அளவுக்கு இன்கம் இருந்தால் தான் இந்த பொருளை வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணுமே சேர்ந்துருக்கும் ஏஜ் இருக்கணும் இன்கம் இருக்கும் பைஸ் இந்த ஏஜ் இருக்கணும் இவ்வளோ இன்கம் இருக்கணும் அப்போ தான் அவங்களா இந்த பொருள் வாங்கணும் அப்படின்னு கண்டிஷன் இருக்கல இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா கியூப் அசோசியேஷன் வித் நியூ மார்க்கெட் ப்ரீ டிஃபைண்டாக நம்ம வந்து இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து இங்கே வந்து போட்டு வச்சுருப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் டிஸ்கிரிட்டைசேஷன் இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா பேஸ்ட் ஆன் டேட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம டேட்டா பொறுத்து அது இருக்கும் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எந்தெந்த டேட்டாவுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ எந்தெந்த ரூல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பொறுத்து இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளஸ்டரிங் கிளஸ்டரிங் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ எத்தனா டிஸ்டன்ஸ் பேஸ்ட் அசோசியேஷன் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவியேஷன் அனலைசஸ் டிவியேஷ
எக்ஸ்ட்ரார்டினரி பிஹேவியர் ஆஃப் த சப்செட் அந்த சப்செட்டுடைய பிஹேவியர் இப்போ இது எல்ஹெச்எஸ் இது ஆர்ஹெச்எஸ் தானே ஓகே இப்போ வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாப்புலேஷன் தகுந்த மாதிரி ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த மீன் போட்டோம்னா இப்போ இந்த மேல் வந்து பாப்புலேஷன் தகுந்த மாதிரி இவ்வளோ சேல்ரி பிரியுதுன்னு அர்த்தம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன கேட்டகரின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இல்லையா இதான் வந்து எக்ஸ்ட்ரார்டினரி பிஹேவியர் ஆஃப் த சப்செட் த ரூல் இஸ் அப்செக்டட் இந்த ரூல் வந்து எங்கே நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டாட்டஸ்டிக்கல் டெஸ்ட்டுக்காக தான் இது வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவான்டிட்டேட்டிவ்ன்ற வரையே பார்த்தீங்கன்னாவே நம்மளுக்கு கூட டேட்டா தானே இல்லையா அப்போ இந்த டேட்டா நமக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸ்டாட்டஸ்டிக்கல் டெஸ்ட்டுக்காக தான் நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெட் டெஸ்ட்டு அதாவது எது எதெல்லாம் வந்து பாப்புலேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் எஜுகேஷன் எத்தனை பேர் எஜுகேஷன் அன்எஜுகேட்டட் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குவான்டிட்டி குவான்டிட்டேட்டிவ் அசோசியேஷன் மைனிங்கை யூஸ் பண்ணலாம் உடைய சப் ரூல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ எக்ஸ்ட்ரானரி பிஹேவியர்ஸ்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரானரி பிஹேவியர்ஸ் இதில் வந்து சப் ரூல் ஆட் பண்ணுறோம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ ஜெண்டர் ஈக்குவல் டு மேல் ஜெண்டர் ஈக்குவல் டு மேல் அண்ட் நார்த் ஈக்குவல் டு எஸ் அவங்க டேரக்ஷன் எஸ் இது ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபையாக இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு வந்து இது இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சப் ரூல் இப்போ இந்த ரூலுக்குள்ளே இன்னும் ரூல் கொண்டு வரும் இல்லையா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப் ரூல் இல்லை வந்து சூப்பர் ரூல் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்வோம் இப்போ இந்த ஜெண்டர் வந்து மேலே நார்த் சைடாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களோட இது பார்த்தீங்கன்னா டே மெயின் வேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் ரூல் கண்டிஷன் சில இடத்துல கண்டிஷனோட கொடுக்கறது தான் பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டேட்டிவ் ரூல்ஸு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரூல் கண்டிஷனாக இப்போ எஜுகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷனை வந்து படிக்கணும் எஜுகேஷன் இருக்கணும்னா எஜுகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன் ஃபோர்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மெயின் வேஜ் எஜுகேஷனில் பதினாலேருந்து பதினெட்டு வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கு மெயின் வேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ இருக்குது அப்போது சில கண்டிஷன்ஸ் நம்ம இந்த இடத்துல கொடுக்குறோம் பார்த்திங்களா இப்போ ஏஜ் வந்து கண்டிஷன் கொடுக்குறோம் இங்கே வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ ஏஜ் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஆகும் அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரூல் கண்டிஷன் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் திஸ் அசோசியேஷன் ரூல் கேன் பி கேட்டகரைஸ்ட் இன்டு ஃபாலோவிங் டூ கிளாஸஸ் இப்போ இந்த அசோசியேஷன் ரூல் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்து டூ கிளாஸஸாக கேட்டகரைஸ் ஆகிடுது டிபெண்டிங் ஆன் வெதர் த ரூல்ஸ் ஆர் மெஷூர் அதாவது நம்ம எந்த ரூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அது தகுந்த மாதிரி அது வந்து மாறுது ஃபஸ்ட்டு ரூல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்கான் ரூல்ஸ் ஃப்ரிக்கான் ரூல்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு சில கண்டிஷன்ஸோடு கொடுக்குறோம் இல்லையா அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்கான் ரூல்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தான் கண்டிஷன் ரூல் இருக்கு இல்லையா அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்கான் ரூல்ஸ் இப்போ பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவுட் ஆஃப் ஆல் அப்ளிகன்ஸ் ஊஸ் ஏஜ் இஸ் பிட்வீன் அதாவது வர அப்ளிகேஷன்ஸில் அவங்களுடைய ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி நைனுக்குள்ளே இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் ஏதோ ஒன்று நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம்னா எதுக்கோ ஒன்று நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கணும் தேர்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி நைன்குள்ளே ஏஜ் கண்டிஷனாக இருக்கணும் அண்ட் தென் மேரேஜ் ஸ்டேட்டஸ் மேரேஜ் ஸ்டேட்டஸ்னா எப்படி இருக்கணும் எஸ்ன்னு இருக்கணும் மேரேஜ் வந்து என்ன இருக்கணும் மேரேஜ் ஆகிருக்கணும் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தெம் ஹாவ் டூ காஸ் அண்ட் டென் அப்ளிகன்ஸ் இந்த டேட்டா பேஸ் சாட்டிஸ்ஃபை தீஸ் ரூல்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எப்படி இருக்கணும் ரெண்டு கார் வச்சுருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிற இது இந்த ரூல் வந்து தான் அந்த மாதிரி இருக்க அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆஃப் தெம் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ஸ் அதாவது கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கணும் தேர்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி நைன் ஏஜும் அண்ணன் மேரேஜ் வந்து எஸ்ஸாக இருக்கணும் அதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் யார் கார் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்க டென் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அதுதான் வந்து இந்த டேட்டா பேஸோட சாட்டிஸ்ஃபையோட ரூல் அதாவது சில ரூல்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சில கண்டிஷன் கொடுத்து அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணும் இல்லைனா ரெஜெக்ட் ஆகிடும் அதான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃப்ளிக்கான் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷனல் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனல் ரூல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட்ஸ் இஃப் த பேஷண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த பேஷண்ட் இஸ் நான் ஸ்மோக்கர் அண்ட்